One Piece es el anime shonen más longevo que ha existido y con la salida de su reciente capítulo 1000 es un anime que vale la pena revisar una vez más. Sean bienvenidos al Vortex y en esta ocasión hablemos de One Piece. Una historia para contar y una marca en el tiempo. Vamos a comenzar. Por cierto, si escuchan distinto el audio es porque estoy usando claramente esto. Mi micrófono se descompuso. Una disculpa. Las historias que normalmente vemos en los animes son cortas, concisas y siempre centradas en un único personaje, mostrándonos ligeramente los cambios que ocurren a su alrededor. Muchas veces estas historias prefieren ser sumamente concisas, haciendo incluso saltos en el tiempo para avanzar más rápidamente con su historia. Sin embargo, One Piece podemos decir que es una excepción a esta regla, debido a que como todos sabemos, aparte de ser muy longevo, se da el tiempo de contarnos con lujo de detalles todas y cada una de las cosas que ocurren en su mundo. Muchas veces este tipo de cosas pueden ser contraproducentes, debido a que estar viendo la vida cotidiana de estos personajes puede volverse aburrido, tedioso y simplemente repetitivo. Sin embargo, como dije, One Piece es una excepción a esta regla, pues One Piece es una historia que en retrospectiva es simple y sencillamente mil veces mejor que lo fue la primera vez que decides ver este anime. Si bien One Piece parece una historia que al principio es lenta, pesada y que honestamente pareciera que simplemente es cómica y ya, conforme vas avanzando en la historia te das cuenta de que One Piece realmente te fue sentando todas y cada una de las bases para llegar al punto climático en el que está actualmente la historia. Si te regresas a ver los primeros arcos te vas a encontrar con muchísimos detalles, desde la mención de muchísimos personajes que actualmente ya aparecieron desde la marina y sus distintas ramas, sus distintos personajes dentro de y muchísimas otras cosas que antes no nos habíamos percatado porque claro, One Piece parece que es lento pero honestamente te tiene que contar todas estas cosas para que hoy en día entendamos la profundidad y el valor de todas las cosas que están pasando en la serie. Como digo, One Piece es una historia larga, se toma su tiempo en contarte cada detalle y en mostrarte a cada personaje y cómo es que se desarrolla este. Sin embargo, es gracias a esto que en este último capítulo 1000 nos pueden mostrar algo tan sencillo como que todos los nakamas se reúnan y te hace emocionar como ningún otro anime. Detalles como este, solo One Piece los ha logrado. Mil capítulos no son en vano. Y debido a esto, es que yo considero que One Piece ha dejado una marca en el tiempo. Como bien saben, One Piece es uno de los animes considerados como los tres grandes del shonen por la revista Weekly Shonen Jump. Ya hice un video hablando de ellos y en ese video menciono por qué los tres grandes son los tres grandes. Merecen su puesto justificadamente y honestamente, particularmente One Piece es el único que de los tres ha podido continuar con su historia pese ya haber pasado 20 años de su lanzamiento. One Piece es ese anime que sin duda alguna cuando termine va a dejar un vacío en el corazón de muchos de nosotros. Pues One Piece no solamente es un anime bastante genial, bastante entretenido, con una historia muy buena, profunda, grandes personajes, grandes peleas, una muy buena animación más recientemente, sino que es una historia que hemos visto crecer, hemos visto evolucionar, al igual que esa historia, al menos creo que la mayoría de las personas de mi generación y un poquito más atrás, crecimos con esta historia de One Piece. Personalmente mi historia con One Piece es bastante simple, en Canal 5 sacaban este anime cuando yo estaba yendo a la primaria. No tengo idea por dónde iría el anime en ese entonces, mucho menos el manga, pero al menos aquí en México, en el Canal 5 como dije, sacaban la historia de Chopper, 
De eso es de lo que más me acuerdo haber visto de One Piece, mostrarnos la historia de Chopper, cómo es que lo conocen y todo este rollo. Recuerdo mucho la, la historia de Uso, el cómo conoce a Zoro, y vaya, recuerdo sobre todo el, el momento en el que conocen a Uso. Sin embargo, en ese entonces, pues yo los animes que había visto era solamente Dragon Ball, y parale de contar. One Piece era una historia completamente ajena a mí. Sin embargo, cuando empecé a adentrarme en este mundo del anime, a decir verdad, gracias a Naruto, fue que descubrí One Piece y fue que descubrí lo increíble que es esta historia. Cuando yo empiezo a ver One Piece de manera cotidiana, yo entro en esta historia cuando estaban durante la guerra de Marineford. Más o menos hace 10 años. <risa> Una historia impresionante fue lo que me fui a encontrar y si bien como dije al principio es una historia tediosa en sus primeros episodios, es una historia complicada de ver al principio, una vez que agarra ritmo es una historia que no puedes dejar de ver, te engancha, te atrapa y sin importar qué quieres saber qué diablos va a ser el One Piece y sobre todo qué es lo que va a pasar una vez que encuentren ese maldito tesoro. One Piece es una historia que ha marcado a muchísimas personas, que actualmente está creando un séquito de fans impresionante y que genuinamente considero que es de las pocas series que sin importar cuánto tiempo pase, va a seguir siendo recordada en la historia. Naruto, por ejemplo, es uno de esos animes que ha logrado esto. En menos tiempo que One Piece, logró lo mismo que este. Sin embargo, actualmente en el manga de Boruto estamos viendo cosas bastante... ¿Cómo decirlo? Contradictorias a lo que vimos en un inicio de su historia. One Piece, por el contrario, es una historia que se ha mantenido, ha sabido evolucionar y ha sabido mostrarnos las cosas que debe en los momentos precisos. El inicio de la historia de Wano es uno de los mejores inicios de arco que he visto. El inicio de la pelea contra Kaido es uno de los mejores capítulos que hemos visto. Y actualmente el capítulo 1000, que si bien en cuestión de historia no muestra mucho, es un capítulo que nos demuestra el poder que tiene la animación y el cómo mostrarnos a detalle todas y cada una de las cosas que están ocurriendo, ayuda a que la historia se convierta en algo simplemente épico. One Piece es un anime que va a dejar su marca en el tiempo, no importa de cuánto tiempo pase después de que haya terminado. One Piece es ese anime que va a seguir dando de qué hablar. Y de hecho actualmente sigue dando noticias nuevas, no solamente por lo que sigue pasando en la historia. Recientemente se ha anunciado el live action de One Piece, que si bien tenemos el, la, la mala fortuna de conocer malos live action, empezando por Dragon Ball Evolución, considero que el mismo autor, Oda, el, ma el maestro Oda, al estar involucrado en esta serie live action, estoy seguro que va a entregar una historia impresionante, una serie digna de One Piece. Porque sin duda alguna, como vengo diciendo, One Piece ya dejó una marca en el tiempo. En conclusión, One Piece es un anime que sin importar el tiempo que haya pasado desde que salió, es uno que vale muchísimo la pena ver. Y que claro, entre más nos van dando detalles de su historia, más queremos saber de ella. En entrevistas recientes, Oda ha dicho que los fans de Hueso Colorado de One Piece ya saben qué es el One Piece. Honestamente, creo que todos los que hemos seguido One Piece prodigiosamente si sí sabemos lo que es el One Piece. En esencia, qué va a ser, qué forma va a tener, no lo sabemos. Pero sí sabemos qué hay ahí. Y sobre todo, creo que una de las cosas que como fans más queremos ver es ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar cuando encuentren esa maldita pieza. Porque a fin de cuentas, el One Piece es esa pieza que le falta a la historia. Pero aún más, lo que queremos ver todos es que cumplan esa promesa que nos hicieron desde el capítulo 1 y que en cada oportunidad nos lo recuerdan. Ver a Luffy convertirse en el rey de los piratas. Porque todos sabemos que lo va a lograr. En fin, eso es todo por esta ocasión. 
Espero les haya gustado este video, es un poco distinto. A decir verdad, este no era el video que quería hacer, quería hacer un video hablando de los live action, pero salió el capítulo 1000 de One Piece y no quería perder la oportunidad de hablar de él. Entonces, honestamente fue un capítulo que me gustó mucho, me emocionó que nos mostrara un We Are en, en una remasterización. ¡Futa! Se pasaron de salvajes honestamente y pues nada. Eso es todo, espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dejar un like y coméntenme allá abajo si ustedes son seguidores de One Piece, si ya habían visto esta historia, si la llevan viendo más de 20 años, si apenas empezaron a verla, qué les está pareciendo. No lo dropen si es que apenas empezaron. Es un anime que les juro es increíble. No se olviden de compartir este video si les gustó para que más personas se enteren de que ahora estoy en este canal y sobre todo que se suscriban a este bonito y nuevo canal. También si son gente caritativa no se olviden de seguirme en mi propio canal, Proyecto Final. Eh, se está poniendo interesante la cosa, es lo más que voy a decir. <risa> y pues nada, eso ha sido todo. Sin más, yo los veo dentro de dos semanas. Chao. ¿Se dieron cuenta de la bonita iluminación que ahora tengo? Tuve que sacrificar mi micrófono por iluminación. <risa>